by the new parish priest is an important occasion. This ceremony has to be meaningful by introducing the new parish priest. The people of God are expected to help him and pray for the development of the parish. This ceremony exalts the new parish priest about his service and responsibility. Today is an important day for the Holy Family Parish. A new shepherd is ready to lead us, the Father Matthew Koikara, an efficient pastor, a true religious, a zealous priest. We are blessed in his presence. Through this installation ceremony, Father Koikara officially becomes the parish priest of Holy Family Parish. Let's welcome him with prayers. Here I very kindly welcome Reverend Father Moses, the Dean of the Begur Deanery. And he is the representative of Archbishop of Bangalore, a priest, a vicar of more than 2,000 families. He is here always whenever we want him. On behalf of all gathered here, I accord a warm welcome for Reverend Father Moses. Here I also thoroughly welcome Reverend Father Thomas Caligulum, the vicar of St. Thomas Free Church. Hearty welcome, dear Father. <laughs> Today here we have for a new parish priest, Reverend Father Matthew Korikara, and new associate vicar, Father Jim. In the name of Reverend Father Devasi Anchan and all the parishioners gathered here, I welcome a sincere welcome you, Reverend Fathers, for this prayerful sermon. Now, Reverend Father Devasi Anchan, the outgoing parish priest, reads the decree of appointment from the bishop. Our beloved brother, Reverend Father Matthew Goikera CMI, peace, joy, peace and joy in Christ the Lord. Having been presented by your Pride General, the Reverend Father Joseph and the Blanco Deal, CMI, by virtue of the power as the Archbishop of Bangalore, I hereby appoint you, Reverend Father Matthew Goikera, CMI, Parish Priest of Holy Family Church, Vangasandra, with effect from 17th 6, 2012. You will enjoy the rights and be bound by all the obligations to the Code of Canon Law ascribed to the office of a parish priest from the day you take charge of the parish. Your tale in the above mentioned office will be as desired by your Prime General and or depending on the pastoral needs of the Archdiocese and as desired by the Archbishop. However, it would not be more than six years as per the norms in the Archdiocese. I have full confidence in your capabilities and pray that Mary, our mother, will support you and guide you in the mission entrusted to all of us by her son. May St. Francis Xavier, patron of our Archdiocese, and the universal patron of missions inspire you to dedicate yourself to the apostolic and missionary work. You will be installed in office by the Dean of the Deanery, Very Reverend Father C. Moses. Please contact him and fix the suitable time. As a parish priest, you are expected to get to know all the directives of the Archdiocese given in the pastoral handbook, including transmission of all the collections as specified in the pastoral handbook or subsequent directives. You will attend all the activities and programs organized by the Archdiocese for priests working in the parishes in the Archdiocese. This degree shall be read out in the Holy Family Church on the day you take up in the parish. In testimony, where of I affix my signature and seal. Given at Bangalore on 13th 6th, 2012, Bernard Morris, Archbishop of Bangalore. Holy Stoll is a sign of power that is given by God. Here, thou going parish priest of Father Devasi Anson vest the new regard with a star. After resting, the delegate will hand over 
the Holy Ghost to, to the new parish priest. The Archbishop has selected you to be the representative of Christ in the parish of Holy Family Church. With the grace of God and according to the instructions of my superiors, I have carried out this responsibility to this day. I feel extremely happy to place in your hands this responsibility. As a sign of this, I invest you now with this talk. In the name of the Archbishop of this Archdiocese, I place in your hands this Holy Bible. Accept this with firm faith and hope in the Word of God. Spend your life to proclaim the Word of God in love. In good times and in bad times, proclaim the Word of God fearlessly. May the people of God of this parish be nourished through this word. May the spiritual welfare be your contentment. In times of opposition, may the word of God be your strength and support. Now, the appointed Paris priest for the Matthew Coimbra will take the oath of observance of the official secrecy. I, Father Matthew Koyla Asiyamai, promise before God that I shall be faithful to the Supreme Pontiff and to legitimate successors, and that I shall rigorously observe official secrecy. I promise that I shall carry out all my duties diligently and observe the orders given to me by my superiors. I, Father Matthew Koyla Asiyamai, by undertaking the office of the parish priest of Holy Family Parish, swear that I shall always maintain communion with the Catholic Church, both in my words and in my behavior. I shall fulfill diligently and faithfully my duties towards the Church, be it universal or particular, to which I was called to carry out my service according to the norms of law. In carrying out the task entrusted to me in the name of the Church, I shall preserve the entire deposit of faith and I shall transmit and witness to it faithfully by rejecting any teaching contrary to it. I shall follow and support the discipline shared by the entire Church and I shall observe all ecclesiastical laws, particularly those contained in the Code of Canon Law. I shall observe with Christian obedience that which the sacred pastors shall declare, both as authentic teachers or the masters of the faith or established as heads of the church. And I shall faithfully help the diocesan bishop so that the apostolic action to be exercised in the name of and by mandate of the church is carried out in communion with the church herself. I also commit myself and solemnly promise to fulfill diligently the task assigned to me by this office. And to observe official secrecy scrupulously, I also promise that I shall neither ask for nor accept offerings as reward, not even if offered in the form of gifts. May God help me and bless these holy gospels which I touch with my hands. He is always remained as the ownership. The one who has responsibility over something will keep the key to him. The keys of Tabernacle hands over to the Father Matthew Koigra by Devis Yancha. I place in your hands the key of the tabernacle of the Holy Family Church. Protect the sanctity and holiness of this most holy sacrament. 
and through this sacrament nourish all the people of God of this parish. In order to proclaim the responsibility of the parish priest of all the people of all the religions of the parish, thou art going with a hand over with the inventory and to the new parish priest. The responsibility to administer all the property and income of the parish is of the parish priest. Therefore, the inventory of the parish has been given to you by the representative of the people of God, by the cooperation and encouragement of the Parishness, may this parish progress day by day. Now, the point of regard lies the candle near the tabernacle and pray for the people of God. the document along with Father Moses and Father Devasiachan and the two witnesses.
Dear Reverend Fathers, Sisters and my dear people of God, in the Catholic Church it is inevitable that the priests are transferred according to the wishes of the superiors. The term is in the Archdiocese six years. But whenever the Archbishop or the provincial or the general feels that that person's work is needed somewhere else, so the transfer is given. That way, today it is both uh, mixed feelings that we are gathered here. There is a chin I've been here for a few years and he has been also doing a wonderful job. But our commitment and our promise is to accept the transfer that is given to us. That way Father is accepted magnanimously. And also Father Matthew Kaikara, we all know him very well and is in charge of all the CMIs in Bangalore and a very wonderful person, person with meekness and beautiful character and mature with experience. So in obedience of the superiors, he has accepted to lead you, guide you and administer this parish with all his love, experience and dedication. And I find that this parish is flourishing. So continue with the same heart and mind. And our goal is to praise God, to love him and serve him in our brothers and sisters. And once we have done that, our reward is sure in heaven. And so this community this people of God, we are sure to enter into heaven and that is our real hope. So till that time, we love one another, we care for one another, we cherish one another in this parish and that goes to everywhere. And so that way I wish Devi Sarchim all the best in his future commitment and also Wishing Father Matthew Quakera to administer this parish a beautifully well. And I congratulate you both of them. I congratulate you and God bless you.
അടുത്ത ഇടവേലെ വിവേചനാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരാറുണ്ട് ദീൻ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ മാസ്റ്റർസിനെ നന്ദി പറയുകയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുവാൻ ദിവ്യബലിയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സെന്റ് മേരീസ് ഇടവക ബൊമ്മനാരടി രൂപം കണ്ട ശേഷം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളർന്ന പൊങ്കസാന്ദ്ര ഹോളി ഫാമിലി ചർച്ച് നവിമാൻ പെടുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയ ഹോളി ഫാമിലി പാരിഷിൻ്റെ ഡെസേരിയെ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സന്ദേശം ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്ന് എഴുതിയത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളൂ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആൾവാസമില്ലാത്ത ഈ മരുഭൂമിയെ കട്ടുപ്രദേശം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെ കാനനമാക്കി സ്വർഗമാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് ചെങ്കല് ചെങ്കടൽ മുറിച്ചും മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു കഷ്ടപ്പാടുകളും ക്ലേശകരമായ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു കാനാദേശം പോലെ ആക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ച നിങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ഇടവയ്ക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാനിപ്പോൾ വെങ്ങനെ അണ്ടിപ്പള്ളിയിൽ പോലും പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹമാണ് ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ് മറ്റ് പള്ളികളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫലം വാങ്ങി സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുവാനില്ല റെൻറ്റ് കിട്ടാൻ തന്നെയില്ല ഉള്ള ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ളപ്പോൾ ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പ്രത്യേകിച്ച് ശിവമലുവ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മറ്റുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വസിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ചുരുക്കം ഇടവകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തറുവറ്റിയിൽ ഇടവക വികാരിയായിരുന്നപ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത് കുടുംബം ഉണ്ടായതിന് ഒമ്പതോ പത്തോ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഹിന്ദു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ അത് കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഗുരുദാക്കന്മാർ കുന്ന് വാങ്ങിച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആനീയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മളെ ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരിടമാണ് ഇത്രയും കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർ അതിനൊക്കെ ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ബഹുമാശാന്ത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങിയവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റ് തോമസിലെ പള്ളിയിലേക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വന്നതാണ് നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് വി ആർ സെൻറ്റ് ടു ബോമനഹള്ളി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അമ്മ പാലയുന്നവർ കന്യാകുളിയിൽ നിന്ന് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ കോട്ടയം തുടങ്ങി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പ്രധാന ദൗത്യം നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു അയൽവക്കങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇത് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധന്യത ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ്സാണ് പാരിഷ് ഓൾട്ടർ ഓഫ് ദ ലാഡ് ജീവന്റെ സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള അൾത്താരയിലെ ദിവ്യബലി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരിശീലനം പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ വഴിയിൽ വരുന്നത് അവരായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സ്വരമെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഇടവകയുടെ സവിശേഷത ഞാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും യുവനും യുവതിയും കുഞ്ഞുമക്കളും വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു സംശയമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊമ്മനഴിയിലെ ഒരു സഹോദരൻ തൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴെ ഒരു ദിവ്യബലി പങ്കുചേർന്ന കാര്യം പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി 
അദ്ദേഹം ദിവ്യബലിയിൽ തുടക്കം മുതലുണ്ടായി ഇവിടെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയാണ് സ്വരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല സ്വരമുള്ള തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തുടക്കം മുതൽ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അടുത്തുള്ള നോക്കുന്നവരെ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളത് ഫോറിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കൊച്ചു വിടുതൽ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല മലയാള ഭാഷയിൽ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പിറകിൽ ചാലക ശക്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ സംഘടനകൾ നമുക്ക് തുടക്കം മുതൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയ പിതാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തോളം നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടും കാര്യത്തിൽ ആയിട്ടും ശ്രമം നടക്കുന്ന ദേവസ്യ അച്ഛൻ നമുക്കറിയാം വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനുണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹോമിനീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ആയിട്ട് വളരെ ഭാവനയോടുകൂടി വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ പല വിധത്തിൽ ദേവസേച്ചൻ്റെ ആ സംഭവം നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയുണ്ടായി ഒരു റാങ്ക് സ്റ്റം സ്റ്റുഡൻറ് കൂടി ആയിട്ടുള്ള ദേവസേച്ചൻ ഡോക്ടറേറ്റിന് പഠിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാനും സി എം ഐ സഭയുടെ മേജർ സമ്മിനിയായ ധമാരാം കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് അതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭാഗ്യമാണ് അതിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദേവസേച്ചൻ ദേവസേച്ചനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് അവകാശികമായിട്ട് വളരെയധികം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് എപ്രകാരം ആ ദേവാലയത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറെ സമയമെടുത്തു ധ്യാനിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മെ ആത്മീയമായിട്ട് വളർത്തിയ ദേവസേച്ചൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു തീസിസ് ഡോക്ടർ തീസിസ് തീർക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള പരിശ്രമത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് കാണിക്കുകയായിട്ട് വയ്ക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം വളരുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ പിതാഹന്മാർ പിതാവന്മാർ വൈദികർ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സമൂഹം വളരെയധികം സംഭാവന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസിലേക്കൊക്കെ അച്ഛന്മാർ സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കൾ ഓടി വന്ന് ഈശോ വിശിഹായിക്കും സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൈദികരൊക്കെ തരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ വൈദികർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണത് ചിലവിടത്തൊക്കെ ചെന്നാൽ അച്ഛന്മാരെല്ലാം അതിനാണെങ്കിൽ ആ മാപ്പാപ്പയിൽ ആരോ ആരും ആ ആരോ തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അറിയും ഒരു നിസ്സംഗതയായി അതല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കാണാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഈശ്വംശയ്ക്ക് സ്ഥിതിയായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാലാഖമാരെ പോലെ പറഞ്ഞെത്തുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ ഈ പരിശീലനമൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ കൊടുത്തതാണ് വൈദികർ കൊടുത്തതാണ് ബഹുമാനവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തതാണ് ആ ഒരു സംസ്കാരം നമുക്ക് ദൈവം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു ഇടവുകയാണ് വിശ്വാസികൾ കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും അറിയാതെയോ ഈ സാഹചര്യം പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കിടന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെങ്കടൽ മുറിച്ച് മരുഭൂമിയിലെ നടന്ന് അലഞ്ഞ് നടന്ന വിശപ്പും ദാഹവുമായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് തീർത്തും ഒക്കെ ശരി അവസാനം എത്തിച്ചു കാനാ ദേശത്തേക്ക് ആ ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഒരുപാട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എവിടെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിൽ ഒരു പിശുക്കൾ കൂടാതെ പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത
വ്യാപകം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സദ്വാർത്ത നാം ആയിത്തീരുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും നല്ല വാർത്തകളാകുക ദൈവത്തിൻ്റെ വാർത്തകളാകുക സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകളാകുക ദുഷിച്ച വാർത്ത നമ്മെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇടവയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഇട കൊടുക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു സമൂഹമായി തീരുവാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നീ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് സ്നേഹം ഞാൻ തോമസിൽ വളരെയധികം തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് സ്പിരിച്വൽ അനിമേറ്റർ ലീഡർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ജീസസ് യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് വളരെ ശാന്തതയോടുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പതിനാമത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസ വരിയിലാണ് തോമസിച്ച് പോരാനായിട്ട് നമ്മൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസം ഇവിടെ വരിക സൺഡേ ദിവസം നമുക്കായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തിയ സ്നേഹം പറഞ്ഞ തോമസത്തിനെ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലതായി വാടട്ടെ എന്ന് തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ജിമ്മ അച്ഛൻ ധൈര്യം തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യം ജിമ്മാണ് ജിം ഒരു മിഷണറിയാണ് ബിഷണർ മിഷൻ അംഗമാണ് ഇവിടെ ധർമാരം കോളേജിൽ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉപരി പഠനത്തിലൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിശ്വങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജിമ്മച്ചൻ്റെ സഹായം സേവനം പ്രാർത്ഥന സാന്നിധ്യം ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു വലിയ ശക്തിയാകണം ആകുകയും ചെയ്യും ഈ അവസരത്തിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ജിമ്മച്ചനെ സമൂഹത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ഇന്നത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എനിക്കറിയാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചേച്ചു അച്ഛനാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ദേവസേച്ചൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ട്രസ്റ്റിമാരാണ് കൗൺസിലേഴ്സാണ് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായത് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത്ഫുൾ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈബ്രൻസി അടുത്തുള്ള സമൂഹത്തിന് അനുഭവിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന സ്രോതസ് ഈ അർത്ഥാലയാണ് യൂക്കരിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹമാണ് ദൈവം നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഭിന്നമായ ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ ഏറ്റവും പരിഭാവനമായിട്ട് നാം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ഭാവി ശ്രേഷ്ഠമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്ര നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സിറ്റി കൊച്ചനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുക ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തു ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ എല്ലാം ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദാരിസ് കൗൺസിലേഴ്സ് അത് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ്റെ പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിജയം കൃത്യകരമായ വസ്തുതനാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വിശ്വാസമുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു വൈദ്യുതി സീമായ സഭയിൽ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിന് വിജയപ്രദമാണെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മംഗളം ആശംസിക്കുകയും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ട്രസ്റ്റീസ് കൗൺസിലേഴ്സ് സംഘടന പ്രതിനിധികൾ സംഘടന അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുമ്പോഴെ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ നല്ല ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷിത ദൗത്യമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നിർബന്ധമല്ല വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അധ്യാന സംഘത്തിലെ കുട്ടികൾ എത്രയോ വർത്താനങ്ങൾ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വൈദികളെ സഹായിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ഓരോ സംഘടന കൂട്ടായ്മ എഴുതുമ്പോഴും ഇതാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഏത് കൂട്ടായ്മയിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കാശം അനുഗ്രഹം ധാരാളം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മനസ്സോട് കാഴ്ചപ്പാടോട് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോഴാണ് അത് ചുമടായിട്ട് ഭാരമായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ വരും ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ ഈ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ട ആത്മീയ സേവനത്തിന് ഞാൻ സഹായിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് 
ബോധ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും സമയം ചിലപ്പോൾ ചെലവഴിക്കും കയ്യിലുള്ള പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെലവഴിക്കും പല വിധത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മാറ്റിവയ്ക്കും ഇതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടു കൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം വന്ന് ഊരുന്നത് നമ്മെ അപ്പോൾ ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും സന്തോഷമാകും സമാധാനമാകും അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ സഹനങ്ങളൊക്കെ നേരിടുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദൈവദേശിക്ക് പറഞ്ഞു വരികയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടു വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരി സഹമാരുടെ പെട്ടെന്നാണ് അല്ലാത്ത അറിയാവുന്നതുപോലെ പതിനൊന്നോ ആ സാധനങ്ങളും പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചോ പഠിക്കുമ്പോഴേ പോരടി വന്നു അതിൻ്റെതായ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സാധാരണ ഉള്ളതുപോലെ ചെമ്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊക്കെ എബവ് ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാകും ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും എനിക്കുമുണ്ട് അവർക്കുണ്ട് അവർ വളരെ പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ദൈവത്തിൽ പങ്കു ചേരുവാനും നമ്മുടെ തയ്യാരിക്കുവാനും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മലയാളമായിട്ട് ചെറിയ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ചെറിയ സമൂഹവും വലിയ കൂട്ടായ്മയുമുള്ള മുഖം മുതലേ എടുത്തിരിക്കുന്ന റൊമാനിസ് എന്നാലിസ് പള്ളിയിലെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും കൊച്ചച്ചം വന്നിരുന്നു വരാണ്ടായി പോയി പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദേവിയിൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ദേവിയുടെ സമയത്ത് എത്രമാത്രമേ ആ മുഖമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനടയാളമായിട്ടാണ് ഓരോ പ്രഭാതവും പൊട്ടിക്കേരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രഭാതം ഒരു പേജ് തന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നീ ഇത് മുഴുവൻ നിറച്ചെഴുതുക സുഹൃത്തം കൊണ്ട് നിറച്ചെഴുതുക നിന്റെ ജീവിതമാകുന്ന പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഒരു പേജ് തരുന്നു ഒരു പ്രഭാതം നൽകുന്നു ഈ പ്രഭാതം നീ ദുഷിപ്പിക്കരുത് നല്ല സത്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സത്വാർത്ഥകൾ കൊണ്ട് ജീവിത മാതൃക കൊണ്ട് ദൈവവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആ പുസ്തകം നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ചിന്തയിൽ ഒരു ദിവസത്തെയും സുഖം നിർത്തലാക്കുവാനായി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടുള്ള ദൈവപരി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടവകയെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക എല്ലാവരെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെ അസുഖമാകട്ടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകട്ടെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളാകട്ടെ ആന്തരിക പ്രശ്നങ്ങളാകട്ടെ മാനുഷിക മാനസിക സംഘർഷങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുവാനായിട്ടുള്ള അത്താഴിയാണ് അത്താഴ ഈ അത്താഴയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വൈദികരെ അതിൻ്റെ വസ്ത്രമണിഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി പോകുക അതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഓടി ഫാമിലി ഇടവയാകുന്ന വലിയ കുടുംബത്തെ ഈശോയുടെ ദുഃഖരങ്ങളിൽ ഈശോയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഈ മാസത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തലകുനിക്കാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ദൈവങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിക്കുക